ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കുക്സ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല അടിപൊളി ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പരിപ്പ് കടയുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചായക്കടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെയുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള പരിപ്പ് കടയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പരിപ്പ് കട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചനാദാലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു കപ്പ് ചനാദാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി കുതിർക്കാൻ വെക്കുകയാണ് കഴുകിയെടുത്ത് ഞാനതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള ദാലാണ് ഇനി നമുക്ക് പരിപ്പുകടിയുടെ കൂട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു ഉള്ളി അതുപോലെ മൂന്ന് നാല് നമ്മുടെ ഉണക്കമുളക് എന്നിവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉണക്കമുളകും പച്ചമുളകും എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എരിവ് നോക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ എൻ്റെ മുളകിന് തീരെ എരിവില്ല അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് ഇട്ട് ചതച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിവിടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല ചതച്ചെടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ദാൽ കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ദാൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം എന്ന് വെച്ച് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ലൂസാക്കി അരച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരുപാട് തരതരിപ്പായി അരച്ചെടുത്താൽ നമുക്കിത് പരിപ്പ് വടയായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് കാരണം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നമുക്കിങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് അരച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള പരിപ്പ് കൂടെ ഞാൻ ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് പരിപ്പൊക്കെ ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് പരിപ്പ് കിടപ്പുണ്ട് ഇതുപോലെ കിടക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊന്ന് കടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇനി നം നിങ്ങളുടെ മിക്സിയിൽ ഇതുപോലെ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ കുതിർത്ത് വെച്ച ദാൽ മാറ്റി വെച്ച് അരച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും അതുപോലെ കുറച്ച് കായവും ചേർത്തെടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പരിപ്പുകടിയുടെ കൂട്ട് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ഉരളയെടുത്ത് മറ്റേ കയ്യിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കൂട്ടുന്ന കുറച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെ പൊങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ എണ്ണ ചൂടായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് പരിപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഓരോന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ എപ്പോഴും നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചൂടാക്കിയെടുക്കാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് എണ്ണ ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ എണ്ണ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂടാവുകയും പരിപ്പുകൂടെ കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് വേണം പരിപ്പുകൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരിപ്പുകടയുടെ കളർ ചേഞ്ച് ആവുകയും ഉള്ളിൽ വേവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്കിതുപോലെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പരിപ്പുകട ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റാം എക്സസ് ഓയിലൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കും ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അതുകൊണ്ടാണ് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഇനി നമുക്കിതുപോലെ മുഴുവൻ പരിപ്പുകടയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ പരിപ്പുകട മുഴുവൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പരിപ്പുകട നമ്മൾ
പുറഭാഗത്ത് നല്ല ക്രിസ്പിയും അകഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ താങ്